많은 사람은 율법에 관하여 굉장히 의문을 가집니다. 왜? 잘못 들었기 때문이다. 요한복음 10장에 보게 되면 예수님이 하시는 말씀을 알기 전에 잘못된 말씀을 먼저 알고 있었다는 거예요. 그러면 예수님이 하신 말씀이 어떤 말씀인가를 성경에 끄집어보게 되면 바로 예수님의 말씀은 바로 영생의 말씀이다. 요한복음 6장 68절입니다. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계시니 예수님이 하신 말씀은 영생의 말씀이다 예수님이 하시는 영생의 말씀인데 사람이 이야기하는 영생의 말씀도 있다는 거예요 목사들이 이렇게 이렇게 하면 천국 들어간다 그는 사람이 있고 우리처럼 철저하게 예수님이 원하는 예수님의 말씀하신 영생의 말씀을 전하는 사람이 있다 이것이 요한복음 10장에서 하시는 말씀입니다 한번 볼까요? 요한복음 10장입니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 그래, 주님의 말씀을 듣고 주님 말씀대로 살아가지 않는 사람은 그 말입니다 잘못된 것은 절도의 강도 주님이 전하는 말씀 외에 인간이 다른 말씀을 하는 것은 그는 절도의 강도 절도는 뺏어간다 강도는 죽인다 그 말입니다 계속해서 2절 문으로 들어가는 이가 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 우리를 구속하신 분은 그분이다 우리를 구원하신 분은 그분이다 우리에게 생명을 준 것도 그분이다 그런데 그분의 말을 따라가는 사람은 구원을 얻고 들어가려고 꼴을 먹는데 그분이 전하는 말씀 아닌 사람이 전하는 말을 따라가게 되면 절도의 강도다 그러면 사람이 전하는 말이 무엇이고 주님이 전하는 말이 무엇인가를 내가 조금 있다 보여주니까 여러분 내가 전하는 말을 따라가서 되는 게 아니고 장조가 되고 구원자가 되고 사망 것을 이기시고 성전하셔서 사망과 산자와 죽은 자를 심판하시는 그분의 말을 따라야 된다 왜? 그분의 말씀으로 우리를 심판하기 때문이다 아, 네. 그분의 말을 따라야 돼 다시 3절입니다 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣다니 자, 양은 우리는 양입니다 양은 그의 음성을 안다니 우리가 그분의 음성입니다 많은 사람이 내가 한 상을 통해서 음성을 들으려고 하는데 여러분 착각하지 말아요 하나님 말씀에는 하나님 음성 없다 아니 성경의 말씀에는 음성이 없어 착각하지 말아요 왜 하나님이 율법의 마침이 됐다는 거죠 그러면 영성 없는 법은 예수님으로서 끝났다 그 말입니다 청구하는 방법 그러니까 청구하는 방법이 여기 있다 저기 있다 거짓말 하지 마라 그 믿지 마라 아멘 그분이 우리의 구원자고 그분이 우리를 청구를 인다 요한복음 14장 1절에 너는 마음에 근심하지 말라 하나 믿어 또 나를 믿어라 내 아버지 집에 그갈 곳이 많도다 내가 내게 일러서리라 내가 너희를 위하여 가서 처수를 예비하고 가서 처수가 예비되면 다시 와서 너희를 내게로 영접해 나 있는 곳에 너희도 있게 하려 합니다 내가 꼭 길이요 진리요 생명이다 나로 말미하지 않고서는 결단코 청교에 들어갈 수 없다 요한복음 6장 6 8년 주여 뭐의 말씀이 싸우니 오직 주님께서 하신 말씀이 영생의 말씀이지 그 누구도 영생의 말씀이 될수 없다 내가 니게로 가오리까 계속해서 요한복음 10장 4절부터 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 양들은 그 음성을 따라간다 우리는 그분의 음성을 안다 바로 그분의 음성이 성경이다 아멘. 그분은 말씀입니다 하나님도 말씀이고 예수도 말씀입니다 태초에 말씀이 계시는 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시다 1장 14절에 말씀이 뭐 되어? 육신이 되어 우리 가운데 가시니 하나님의 독생자 영광이요 은혜가 진리가 충만합니다 요한 1서 주님은 생명의 말씀이다 이 생명의 말씀에 관하여 즉 
예수님은 생명의 말씀을 본바요 듣는 바요 만진 바라 그가 하나님과 함께 계시다가 우리에게 나타난 바 됐다 아멘 자 요한복음 1장 1절입니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 이 말씀이 곧 하나님이시다 14절입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 말씀이 뭐 되어 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 하나님의 독생자 영광의 은혜가 진리가 충만하더라 요한복음 6장 47절 48절 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌다니 무엇을 믿는다 내가 곧 뭐의 떡이라 예수를 고백한 사람이 예수가 생명의 떡즉 생명의 말씀을 믿는 사람은 영생이 있다 다시 그 구절 더 하면 돼 47절 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 모르 믿는 자 예수를 고백한 사람이 주님을 믿는 자는 영생을 가졌다 모르 믿는다 48절입니다 내가 곧 생명의 떡이다 내가 곧 뭐의 떡이다 생명의 떡 생명의 말씀을 믿는 자는 영생을 있다 아멘 요한복 6장 68절입니다 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 네게로 가오리 주여 뭐의 말씀이 있어오니 영생의 말씀이 내가 네게로 가오리까 아멘 요한 읽습니다 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 태초에 뭐에 관하여 생명의 말씀에 관하여 본 바요 들은 바요 만진 바라 계속해서 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된지라 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나게 됐다 아멘 예수는 생명의 말씀이다 아멘 우리는 그 예수가 전하는 생명의 말씀 생명의 말씀이 이신 예수를 믿고 따라가야 된다 아멘 우리는 그의 음성을 안하니 그의 음성을 듣고 따라가는 사람은 구원을 얻대 그게 영생을 어때 들어가고 나가고 꼴을 문다는 것은 소, 소망이나 궁궐이나 아멘 복을 받는다 내 방죽이 떡반이 복을 받는다 내 몸의 성과 내 토지의 성내 우양의 새끼가 내 짐승의 새끼가 복을 받는다 성에서도 들에서 복을 받는다 그 말이 다시 요한복음 10장 4절 이후부터 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들의 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 이 비유로 저에게 말씀하셨으나 저희는 그 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니 항상 제자들에게 말씀하고 제자들이 그 말씀을 깨닫지 못하면 깨달을 수 있게 하시는 것이 하나님이다 목사도 그래야 돼 여러분이 말씀을 읽다가 깨닫지 못하면 반드시 깨달을 수 있도록 다시 설명해 줘야 된다 하지만 내 생각과 사상으로 설명하지 않고 기록된 말씀에서 설명해야 된다 여호와의 책을 자세히 읽어보라 빠진 것이 하나도 없고 그 짝이 없는 것이 하나도 없다 이는 이는 여호와의 입이 그들을 명하시고 여호와의 신이 그들을, 매, 그들을 모았느니라 모든 성경은 성경으로 해석이 되어, 되어, 되어 있다 인간의 지식과 인간의 사상은 성경을 해석할 수 없다 인간의 가장 똑똑한 게 하나님의 가장 어리석은 보다 못하기 때문에 모든 성경은 성경으로 해석이 다 되어 있다 그래서 여호와의 율법은 완전하다 이 말은 해석 못할 것이 하나도 없다 잘못 해석을 해서 그렇지 해석 못할 것이 성경을 자세히 읽어보게 되면 성경은 성경 해석이 다 되어 있다 아, 그래. 지금 주님의 말씀을 따라가야 되지 따라가지 않으면 안 좋다는 말을 합니다 다시 3절부터 요한복음 10장 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 자 우리는 주님의 음성 주님이 우리의 구원자고 주님의 음성은 성경이다 아멘 우리는 그분의 음성을 따라가면 된다 사람 따라가는 게 말씀 따라가며 말씀 순종하며 우리 행할 길 다하겠네 우린 주님의 말씀 따라가면 절대 하자가 없다 절대 손해보는 것 없다 순종할 때 약간의 고난은 있지만 거기에 대한 복은 어마어마하다 아멘. 계속해서 
5절 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 이 비유로 저에게 말씀하셨으나 저희는 그 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절대 예수가 전하는 말씀 영생의 말씀 예수는 영생의 말씀을 전하거든요 내가 전하는 말씀 전에 즉 예수가 전하는 영생 말씀 전에 사람이 이렇게 하면 천국 간다 이렇게 하면 천국 간다 그 말을 절도요 강도다 사람이 전하는 야 고백만 하면 천국 가 주일날 교회 안 가도 천국 가 자살에도 천국 가 이것은 성경이 아니다 그 말씀을 따라가는 것은 절도요 강도를 만들게 된다 그 말입니다 주님의 영생의 말씀을 따라가는 것은 군을 얻고 들어가고 나고 꼴을 먹게 된다 그 말입니다 그러면 그의 열매를 보고 하니까 여러분이 주님이 말씀하시는 영생의 말씀을 따라가는가 사람이 이야기하는 이렇게 하면 천국 가는 말씀을 따라가는가 열매를 보고 알지요 그래 그래서 안다 그러면 미래도 알게 되지요 그래 그 말입니다 계속해서 8절 나보다 먼저 온 자는 다 절도의 강도니 양들이 듣지 않냐 했느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 그래 예수를 고백한 사람이 예수가 전한 영생의 말씀을 믿고 따라가는 사람은 구원을 얻고 하면 들어가고 나오고 꼴을 먹는다 계속해서 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이 하지만 예수가 전하는 영생의 말씀 위에 사람이 전하는 영생의 말씀을 따라가는 것은 절도의 강도 다음에 여러분은 지금 어느 말씀을 따라갑니까? 창조주 전능자의 말을 따라갑니까? 그 말입니다. 그런데 영생의 말씀은 오직 주님밖에 없다. 다시 요한복음 6장 68절의 말씀. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계시네 우리가 네게로 가오리까 주여 뭐의 말씀이 사오니 영생의 말씀이 사오니 주님이 마태복음에서 하는 모든 설교 보게 되면 교회 안에 뭐가 있다? 심판이 있다 그 심판은 상급 심판이 아니고 알곡과 죽증의 심판이다 아멘. 여러분 예수를 고백하고 천국 간다면 뭐 때문에 교회 옵니까? 교회 생활합니까? 마태봄 16장에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 주님께서 가이사 빌리포 지방에 내려갈 때 사람들은 나를 누구냐고 이야기하느냐 제자에게 묻습니다. 그때 제자들이 라베라고 이야기합니다. 선생이라고 이야기합니다. 세례요한이 살아났다고 합니다. 선지자 한 사람으로 봅니다. 그러면 너희들은 나를 누구냐고 생각하느냐 그때 마태봄 16장 16절에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들 고백합니다. 그때 주님께서 발음하신 문화 복이 있다 그것을 고백하게 하고 그것을 알게 한 것은 사람이 아니다 하나님이다 고백하는 것은 사람의 노력과 사람의 능력으로는 절대 고백할 수 없다 그런데 12장 3절 성령이 아니고선 주님 나의 구절 고백할 수 없다 로마서 8장 16절 성령이 나의 영으로 더불어 하나의 자녀인 것을 증거한다 요한복 15장 16절 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너를 택했다 아멘 택했으면 고백했으면 천국 고백했으면 천국 보내면 됐겠는데 왜 교회 생활을 하게 했을까? 왜 교회 생활을 하게 했을까? 에덴 동산도 2장 7절에 고백하는 장면입니다. 2장 8절에 에덴 동산을 만듭니다. 그 에덴 동산을 지배했습니다. 한번 볼까요? 2장 7절에 창세기 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라. 아멘. 서가라 12장 1절에 이스라엘에 관한 여호와의 말씀의 경고라 여호와 곧 하늘을 펴시며 땅의 터를 세우시며 사람 안에 심령을 지으신 자가 가라사대. 사람에게 심령을 지은 자가 가라사대 아멘 그래서 사람은 육의 사람과 영의 사람이다 아멘 예수를 고백했다는 거예요 고백한 사람을 천국 보내면 됐긴데 왜 에단 동산에 오게 만들었을까 2장 8절입니다 정세기 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 자, 고백해가 난 이후에 에덴 동산을 창조하지요 맞아요? 그게 고백한 사람을 에덴 동산의 집이었다 이 말은 에덴 동산은 예수 믿는 사람이 다니는 곳이다 
그래서 고백의 문을 세운다 교회 그래서 이런 말에는 반드시 예수 믿는 사람은 교회 생활을 해야 될 이유가 있다 그러면 교회가 어떤 곳인가 제가 여러분에게 보여드리겠습니다 다시 이장 7절과 8절입니다 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 자 예수님 나의 구주를 고백한 사람은 어디 뒀다? 에덴 동산을 만들어서 거기 뒀다 아멘 마음 16장 심주에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님 아들 고백한다 반화신 문화 복이 있다 그것을 알게 한 것은 헬류경 하나님 네 고백이 머리서 온다 교회를 세운다 교회라는 것이 과연 어떤 곳인가 사도인 7장 37절과 38절에 보게 되면 교회 안에서 바로 주의 종들로 보여서 생명의 도 생명의 말씀 바로 영생의 말씀을 배운다 천국에 대한 말씀을 배운다 그래서 교회가 바깥 날 첫날보다 성전 하루가 그렇게 좋고 날마다 성전에 모여서 가르침을 받아야 될 것이 이 땅에 잘 먹고 잘 사는 것을 배우는 게 아니고 천국에 가는 영생의 말씀을 배운다 그래서 교회가 그렇게 중요한 것이라 주님은 제자에게 밤낮 3년을 가르쳤어 사도 바울은 3년 반 동안 밤낮 쉬지 않고 천국에 가는 말씀을 가르쳤어 그 말씀이 자꾸 이렇게 반복이 돼서 주야라 묵상시켜야 된다 아멘 그게 성격이라 왜? 들었다고 그 말씀에 순종을 힘이 있거든 매일매일 일용할 양식을 먹어야 되듯이 매일매일 영생의 말씀을 먹어야 그 말씀에 순종할 수 있는 힘이 있다 그래서 바깥 날 첫날보다 성전 하루가 낫다는 거예요 아그네 장막이 가보다 성전 문제가 났다는 것이 성전을 통해서만이 영생의 말씀을 배웠기 때문이다 다시 마태복 16장 16절에 시몬 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 가라사대 바요나 시몬아 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 자, 내게 천국의 열쇠 천국의 비밀 열쇠라는 것은 비밀 맞지요? 열쇠가 없으면 천국의 열쇠 천국의 비밀 천국의 말씀을 이됐습니다 교회에 오게 되면 주님께서 천국 열쇠를 준다 오게 혹시 열쇠 받아 보는 사람이 있어요? 그럼 이 열쇠가 무엇이냐? 바로 교회 오게 되면 영생의 말씀을 준다. 아, 그 말, 열쇠를 란 말을 썼을 것이 천국에 들어가는 영생의 말씀을 준다. 요한복 6장 68절 주님은 성전에 계시고 하며 성전에 오게 되면 영생의 말씀을 준다. 누가 주님 주님 외에는 영생의 말씀을 줄 사람이 없다 아멘 그래서 요한 6장 68절에 뭐의 말씀이 있어 오니 그래서 사람이 이렇게 하면 영생을 낸다 사람이 이렇게 하면 영생을 낸다 그건 순 거짓말이다 아멘 그것은 절도의 강도다 아멘 오직 주님께서 이미 2000년 전에 영생의 말씀을 선포하고 주님 오기 전에 이미 에덴 동산에부터 영생의 말씀이 선포됐다 그 영생의 말씀과 주님 영생의 말씀은 같다 아멘 그래야 마태모 5장 산상순이 해석이 되고 율법이 해석이 된다 아멘. 천국에 열쇠를 준다 이것이 마태모 13장 11절에 보게 되면 이렇게 기록됐죠 한번 볼까요 대답하여 가라사대 천국의 비밀을 아는 것이 천국의 비밀 천국의 열쇠 18절에 그런 즉 씹뿌리는 비유를 들으라 아무나 천국 말씀을 듣고 천국의 말씀 천국의 비밀 천국의 열쇠는 동일하다 아, 네. 여러분 교회 오면 교회를 세운데 주님께서 천국 열쇠를 준다고 하는데 천국 열쇠 받아본 사람 없잖아 우리가 말하는 이런 열쇠가 아니라 천국에 들어가는 수 있는 키다 그럼 우리가 천국에 들어가는 키를 어디서 받나 교회에서 받는데 바로 그것이 예수님을 통해서 받는다 주여 뭐의 말씀이 있으니 바로 영생의 말씀을 가르쳐서 
천국의 열쇠다. 아멘. 그래서 마태복음 13장 천국의 비밀 왜 말씀을 받아도 그 말씀을 아는 사람이 있고 알지 못하게 하는 사람이기 때문에 비밀이다. 아멘. 사도행 7장 37절 38절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 이스라엘 자손을 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 그러면 왜 선지자 최 종을 삼았을까? 고백하면 천국 가면 목사 어디 있어? 반란 신문화 복이 있다. 그것을 알게 한 것은 하나님인데 성령이 아니고선 주님이나 이곳으로 고백할 수 없다면 목사를 통해서 사람을 통해서 고백하는 것이 아니고 하나님께서 직접 고백하고 성령께서 고백한다면 목사가 왜 필요한데? 왜 목사를 세우는데? 바로 목사는 교회에서 예수가 전하는 하나님이 전하는 천국 말씀을 전하는 사람이다 이것을 가지고 생명의 도, 도라는 것은 말씀 생명의 말씀, 영생의 말씀을 전하는 자가 주의 종이다 그래서 목사는 영생의 말씀과 기도에 전무하는 자가 되어야 된다 37.37.38절 절 이스라엘 자손을 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라 모세 천국과는 말씀을 가르치는 사람 아메 영생의 말씀을 가르치는 사람 아메 내 말을 네 입에 두었으니 너는 가서 쳐서 외치라 요하의 말씀이 이르이르하다만 외치라 다하지도 말고 빼지도 말라 천국에 주님께 주는 영생의 말씀을 다 전하고 네 생각사 전하면 이 책에는 저주를 들어볼 것이요 주님 주는 영생의 말씀을 빼면 네 이름을 생명체에서 빼앗아 버리라 38절입니다 신의 산에서 말하던 그 천사와 및 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 자, 광야 교회 생활하는 이유가 있습니다 예수는 나의 구주로 고백한 사람이 교회 생활하는 이유가 있습니다 그 교회 생활은 바로 주의 종이 여러분과 내게 생명의 도를 받아서 우리에게 가르쳐 준다 바로 교회 삶, 교회는 어떤 곳이냐 하나님이 계신데 하나님이 목사를 통해서 대신 아버지 말씀을 전하게 한다 뭐의 말씀을 생명의 도 도는 생명의 말씀 다른 말로 영생의 말씀이다 목사는 성도를 많이 모으는 게 목사 아니라 괴를 크게 하고 높은 듯 하는 건 목사 그건 자동적으로 하나님이 해주는 것이고 목사는 오직 생명의 도를 가르쳐 지키게 하는 것이다 모든 족속으로 제자를 삼아 성부와 성자와 성령의 이름으로 세를 주고 내게 분부한 것을 가르쳐 지키라 지키지 않는 사람을 지명해서 이야기해서 이야기하고 이야기 한세번 정도 해가지고 이야기해서 지키지 않으면 지명해라 하며 그리고 그런 사람하고 누구하고 먹지도 말고 마시지 마라 하지만 은 원수처럼 생각하지 마라 너는 다 형제니라 우리가 말씀을 알고 있는데 말씀을 지키지 않으면 매일 비차 건면하여 악의 유혹으로부터 강박하기 때문에 매라라 처음 시작한 영생의 말씀을 끝까지 갱구히 잡으면 그리스도와 함께 천국에 참여하는 자가 됐다 그래서 정말로 여러분 사랑하면 정말로 자기 영혼을 사랑하면 아버지 말씀에 듣지 말아야 되고 정말 가족을 사랑하고 같은 같은 모임에서 사랑한다면 너무 비판하고 판단하는 것이 아니고 말씀을 떠나나 말씀을 떠나지 않으나 부분에서 그 말씀대로 떠, 그러면 안 되잖아 기록된 말씀에서 떠나면 안 되잖아 기록된 말씀에서 그건 떠났잖아 아메. 그래서 야 너무 비판하지 마라 성경에 비판하지 마라 했잖아 너무 정지하지 마라 했잖아 정지하지 마라 했잖아 원망불평하지 마라 했잖아 아멘 용서를 그래서 정말로 여러분이 서로서로 서로 사랑한다면 매일 빛자 말씀으로서 건면하는 것이 정말로 여러분에게 필요하고 내게도 필요하다 아멘. 그런 사람을 친구로 사귀라는 그래야 여러분 사랑 다시 38절 신의 산에서 말하던 그 천사와 및 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 생명의 돌을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람 생명의 돌을 받아 우리에게 주던 자가 아니냐 생명의 도 생명의 말씀 영생의 말씀 모세가 생명의 도 생명의 말씀을 받아서 자기 백성이 줬다는 게 신명의 32장 46절 그러면 생명의 말씀이 뭐냐 지금 완전한 율법에 관해서 지금 설계하는데 그 생명의 말씀이 뭐냐 생명의 도가 뭐냐 모세를 통해서 생명의 도를 줬다고 니가 한번 보자 이말이 
신명기 32장 46절입니다. 시작. 그들에게 이르되 내가 오늘날 너에게 증거한 모든 말을 너희 마음에 두고 너희 자녀에게 명하여 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하라. 이는 너희에게 화사가 아니라 너희의 생명이니 이 일로 인하여 너희가 모세가 40년 전에 이스라엘 백성에게 생명의 말씀을 줬어. 근데 그 말씀을 줬는데 이스라엘 백성들이 미혹을 당해서 예수 피만 믿으면 되지 예수 피만 믿으면 되지 꼭 생명의 말씀에 순종하도 안 해도 된다는 사람들이 생겼어 바로 마귀의 묘기죠 그 말씀을 듣고 생명의 말씀에 순종하지 않은 사람이 다소 멸망당했다 그것을 안 모세는 모합행지에서 출애굽제 1세대와 출애굽제 2세대고 피를 토하는 신앙에서 출애굽제 1장부터 33장까지 무엇에만 율법에만 가는 설명한다 모세가 성경을 많이 할까요? 여름이 많이 할까요? 구약의 모세와 같은 선자가 없었다는데 주님께서 히브리스 3장에 자기 자신과 사람을 비교할 때 사도바를 비교하지 않았어 믿는 도리의 사도이시며 대제사적인 예수를 깊이 생각하라 그는 집주인에서 믿음의 도 영생의 말씀을 가르치는 데 충성됐고 모세는 집 하인으로서 믿음의 도를 가르치는 데 충성했다. 아멘. 자기와 똑같은 주의 종의 사명을 모세를 꺼지면서 그 정도로 모세는 천국에 가는 말씀을 정확하게 하나도 빠짐없이 다 가르쳤고 아멘. 예수님도 하나도 빠짐없이 다 가르쳤다. 아멘. 히브리스 3장에 1절 그러므로 함께 하늘의 부르심을 입은 거룩한 형제들아 우리의 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 저가 자기를 세우신 이에게 충성하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같으니 저는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀한 같으니라 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라 또한 모세는 장래 말할 것을 증거하기 위하여 하나님의 온 집에서 사원으로 충성하였고 그리스도는 그의 집 맡은 아들로 충성하였으니 믿음의 도를 가르치는 서성으로서 사도로서 예수님은 말씀을 가르치는 목사로서 믿음의 도에 충성된 사람이고 모세는 집 아인으로서 믿음의 도에 가르치는 데서 충성됐다 음. 믿음의 도를 하나도 안 빠지게 그대로 다 가르쳤다 두 사람 다 믿음의 도를 가르치다가 죽을 뻔했지만 예수는 죽었지만 그 말입니다 믿음의 도를 가르치는 데 충성했어. 근데 그 믿음의 도가 아까 율법이라 했죠. 근데 히브리스 사정에서는 복음이란 말을 썼다. 그래서 율법과 복음은 같다. 아멘. 